എന്തായാലും ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസിൻ്റെ നമ്പർ കുറയുക എന്നുള്ളതൊരു ആശ്വാസമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരാനാണ് അതായത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് കേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രോഗപകർച്ചയുടെ ഗ്രാഫ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പരിശ്രമം ആ പരിശ്രമത്തിന് ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ദിവസത്തെ റിസൾട്ട് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ആശ്വാസമായി എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല ഈ ഒരു വൈറസിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് താഴും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു കണ്ണി ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കുറേ ആളുകളിലേക്ക് വരും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം എടുത്ത പ്രയത്നത്തിന് ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന ആശ്വാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ നാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന സന്ദേശം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൽകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് കേസല്ലേ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രണ്ടാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒമ്പതായിട്ട് പിന്നെ പിരുത്തോസ് ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ കാരണം നമ്മുടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ക്വാറൻറ്റൈൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിശോധന ഇപ്പോൾ ഒരു നേരിയ ലക്ഷണങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പത്ത് ലാബുകളുണ്ട് പരിശോധിക്കാൻ ലാബുകളില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയില്ല അത്രയും പരിശോധന അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റ് കിസ്റ്റിൻ്റെ ദൗർലഭ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ പരിശോധന മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ അത്രയും കിറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കഴിയാവുന്നത്ര ഇടപെട്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രവർത്തനമാണ് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള കോൺടാക്ട് ട്രേസിങ് അത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും കോൺടാക്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം അത് ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ പ്രവർത്തകർ പോലീസിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു എങ്കിലും ഇത്രയും കോൺടാക്ട് ട്രേസ് നടത്തുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഒരു കണ്ണി എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടുപോകാം അത് നമുക്ക് നമ്മളാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വരില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കേസ് ഉണ്ടായേക്കുമോ ആ ഭയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ട്രേസിങ് വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെയെല്ലാം കിട്ടി പിന്നെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഐസൊലേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് കേസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാരണമാവുന്നത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തു അതായത് പത്ത് കേസാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയിരം കേസിന് വേണ്ടിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ബെഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഒരുക്കി വെക്കുന്നു അതെല്ലാം ഇതിന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ബാക്കി ചികിത്സകളെല്ലാം മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോവിഡ് സ്പെഷ്യൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് തന്നെ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത്രയും കേസ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നെല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ നമ്മളതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി അവിടുത്തെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിനെയും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിനെയും പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരുക്കി കൂടാതെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബിൽഡിങ് പൂർത്തിയായ ബിൽഡിങ്ങിന് അത് അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കായിരുന്നു പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഒരു 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 ഐ പി ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് കോവിഡിനുള്ള ഐ പി ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു കാസർഗോഡ് മാത്രം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മനുഷ്യവിഭവ ശേഷി കുറവാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നൊരു സംഘത്തെ എടുത്ത് നമ്മളവിടെ അയച്ചു ഇനി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം പോയിട്ട് അവിടെ സേവനം നടത്താം പക്ഷേ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസും ഇന്നലെ വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഇരുപത്തി എട്ട് പേര് ഇന്നലെ കാസർഗോഡ് പോസിറ്റീവായിരുന്നവർ നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അതെല്ലാം ഒരു നല്ല ലക്ഷണമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവില്ല ഇത് ഒരു പാൻഡമിക്കാണ് മഹാമാരിയാണ് തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് ഉയരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് നമ്മളെ വല്ലാതെ ആശങ്കാകുലരാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം അവിടെ എല്ലാം കുറഞ്ഞു വരണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാ
അതിൽ കുറേ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചു എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ജീവിത മാർഗങ്ങളും നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ശരിയുമാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതൊരു ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിലിപ്പം ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് മാത്രമായിട്ടൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ നെല്ല് വളഞ്ഞു കിടക്കുന്നു കൊയ്തെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാൾ കഴിയുമ്പോൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കും ഇപ്പോൾ വൈറസ് വന്ന് മരിക്കും അപ്പോൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടേ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആഹാര സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവസാനിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ വൈറസ് വ്യാപിക്കാൻ ഇടയാകുന്ന വിധം ജനങ്ങളുടെ ഈ നീക്കം ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വളരെ സുചിന്തിതമായി നമ്മൾ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ അതിലെന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓ അതിൻ്റെ കിറ്റ് എത്തേണ്ട ഒരു താമസമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോളും എല്ലാം ശരിയായി ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഓർഡറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രയോറിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഓർഡറൊക്കെയായി പക്ഷേ പലതും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കിട്ടും നാളെ കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കിറ്റിന് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റിൻ്റെ കിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അത് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അത് ഒരുമിച്ച് കിട്ടുകയില്ല എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അത് വെച്ച് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരും നമുക്കൊരു റേഷൻ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം മതിയാവില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പലയിടത്തുനിന്ന് മേടിച്ചത് അങ്ങനെ കർശനമായിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങരുത് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പിനൊരു അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി വരുമോയെന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ കിട്ടുന്നിടത്തെല്ലാം വാങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് നമുക്ക് അവർ തെരുവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എല്ലാം കൂടി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതുപോലെ ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്താനും പിന്നെ അത് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിന് പൂർണ്ണമായ കിറ്റ് വേണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള വിദഗ്ധരുടെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ചില മേഖലകളിൽ അത് വേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ സംശയമുള്ള ക്വാറൻറ്റൈനിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അവരുടെ പരിശോധനയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ വേണ്ടതായി വരും എന്നുള്ളതാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേയും കൂടി കിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്ന വിധത്തിലല്ല സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പം നമ്മൾ പിന്നെയും വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തീർന്നു പോകും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കുകയും ആ സമയത്ത് തന്നെ വാങ്ങി ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം സ്റ്റോക്കില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല കിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അത്ര ഒരു കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷമാണത് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു റിസർച്ചൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻറ്ററും ശ്രീജിത്രയും അപ്പോൾ അവരുടെ റിസർച്ചിനെയെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നമുക്ക് ഐ സി എം ആർ തന്നെ മൂന്ന് നാല് റിസർച്ച് നമുക്ക് നടത്താനുള്ള അനുവാദവും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു വലിയ അളവിൽ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതൊരു പരീക്ഷണം നമ്മൾ നടത്തുന്നത്ര ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ലേശം മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ന്യൂമോണിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഇന്നലെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ അത്യാസന്ന നില എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് എന്നാലും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇന്നലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിഷുവിൻ്റെ സമയത്ത് തീരെ വരണ്ട എന്ന് പറയാൻ കഴിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ വരുന്നവർ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പൂർ
മറ്റ് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളുമൊക്കെ നടത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെല്ലാവരും അനുസരിക്കണം കൂട്ടത്തോടെ തെരുവിലേക്കൊന്നും വരാൻ പാടില്ല വന്നാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് ആ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കും അതിന് വിധേയമായിട്ട് മാത്രമേ പെരുമാറാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് അതെല്ലാം ആലോചിക്കുക കാരണം ഈ നേരിട്ട് ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒന്ന് നേരിട്ട് പേഷ്യൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന രോഗികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം അതാണ് അടുത്ത് നിന്നിട്ട് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നവർ അതാണ് പോലീസുകാർ അറിയില്ല ഒരാളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ആളാണോ വൈറസ് ഉള്ള ആളാണോ അറിയില്ല അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്കും പരിഗണന കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് രീതിയെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ വിദഗ്ധരാണ് തീരുമാനിക്കുക നമുക്കത് ഇന്ന ഇന്നതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രയോറിറ്റി മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആണ് മൊത്തം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് പ്രവാസികൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണോ അല്ലെങ്കിൽ വരാറായോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവരിവിടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ശരി എന്നാൽ ഓക്കെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കൊറോണ കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും ആശ്വാസകരമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ജാഗ്രത ഇനിയും തുടരണമെന്ന് തന്നെയാണ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് ഒപ്പം കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിരുന്നു എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസ് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒപ്പം കോവിഡ് രോഗികൾ ഇനി ഒന്നോ രണ്ടോ രോഗികൾ മാത്രം ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണ് എന്